Hola a tots i totes, benvinguts a una nova pràctica de l'Audacity. Aquest és un nou vídeo sobre com fer que la nostra veu soni com si fos la d'un robot. La primera cosa que hem de fer és obrir l'Audacity. Un cop el tinguem obert, que veieu que us recordo que ara estem treballant amb una versió de l'Audacity 1.3.13, vale? Un cop obert, hem de començar de la mateixa manera que amb el vídeo anterior, és a dir, anem a obrir el nostre vídeo, de, la nostra, el nostre àudio de la pista de proves. En aquest cas agafarem la que ja vam tractar i que vam treure el soroll de fons. Obrim aquesta, aquesta pista, diríem, podeu deixar-ho amb fer una còpia del, de l'arxiu abans de l'editar o llegir directament l'arxiu des de l'original, el que vos vull, que vosaltres vulgueu. En principi, Veig que va suficientment àgil en qualsevol de vosaltres. Un cop tingueu la pista d'àudio aquí a la pantalla, anem a fer el tractament en concret. Fixeu-vos que les línies aquí són planes, per tant és la que hi hem tret el soroll de fons. Escollim aquest àudio des del començament fins al final i ara amb aquest àudio escollit ens anem a efecte, anirem a delay, a retraçar, si sabeu què vol dir això, i anem a canviar aquestes dades, anem a, a, a fer un, un, un canvi en, en el dbs de, de 10 dbs, dbs són decibels, d'acord? El, el retrat en temps, el retard en temps, el farem del, en lloc de 0,5, farem de 0,01 i direm el pitch change, no el canviarem, però sí que el número de vegades que executa, direm que ho faci 30 vegades, i amb això diem d'acord. Ens sortirà aquesta pantalla de l'any i finalment ens ho haurà fet. Si l'escolteu ara veureu que de canvi gairebé no n'hi ha. Se sent gairebé la nostra veu igual que se sentia abans, en aquest cas la meva. Hem de repetir aquest efecte. Anem a repetir l'efecte i en el repeteix de l'any fixem-nos que ens posa aquí control R, ¿vale? perquè l'haurem de repetir diverses vegades. Doncs amb el control R anirem fent-ho molt més ràpid. Veiem que ens surt aquesta com la pantalla. Doncs molt bé, ara apreto control R... Veiem que ens surt la pantalla, control R, ens surt la pantalla, control R, ens surt la pantalla. De tant en tant aneu escoltant aquest arxiu per veure com el vostre, el vostre arxiu d'àudio va canviar. Fixem-nos que fem una lupa vale? i ara tornem a fer el control R per repetir l'efecte. Fixem-nos que en aquesta zona, a l'efecte de comprimir l'arxiu la, d'àudio, fa que aquesta zona que no hi ha res, ens diguéssim, va creixent. Quan feu el control R, veieu que aquesta part va augmentant, és que esteu executant aquest efecte de nivell. Vale? Molt bé, doncs executeu aquestes, aquest, repetir l'efecte diverses vegades, aneu escoltant-lo de tant en tant per veure com aquest eh, efecte va canviar la veu, fins al moment en què creieu que la veu ja és la diem per considerar-la que és una veu així com robotitzada. En el moment que hàgiu fet això, doncs, igual que en els altres, ara farem un exporta a aquest arxiu, d'acord? I aquí a pista d'àudio de prova sense soroll i ficarem eh, sense soroll i robotitzada amb, aquesta, amb aquest nom i comprovant que ens estigui guardant com a arxiu WAV de Microsoft, li direm a des. Us recordo que us vaig explicar que aquest és l'àudio de música, i que, per tant, aquí, si volguéssim, hem de veure una sèrie de valors per categories d'artista, d'àlbum, de pista que s'estava en aquell àlbum, etc. Però nosaltres, com que no és el cas, doncs anirem d'acord amb això buit i ja està. De tal manera que, un cop fet això, anem a la carpeta en la qual estiguem treballant, eh, ens trobarem, ens trobarem amb una... Perdoneu-nos aquí amb un arxiu com és aquest creat per nosaltres. Mm, ens veiem a la propera pràctica.